హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షార్మీ స్పైసీ కిచెన్ సో మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఆల్సో హెడ్ ద బెల్ ఐకిన్ ఫర్ రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ మై వీడియోస్ ఈరోజు నేను చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ కేక్ చేస్తున్నాను సో ఇది కూడా మా పాప బర్త్డే కోసం చేస్తున్నాను అనమాట ముందుగా త్రీ టీ స్పూన్స్ వీట్ ఫ్లవర్ తీసుకోండి ఇలా డ్రై రోస్ చేయాలి మనం మంచిగా ఫ్రై చేసినట్లయితే మంచి అరోమా వస్తుంది అండ్ స్లైట్గా బ్రౌన్ కలర్గా చేంజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు దాకా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పక్క నుండి ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి అట్ లేకుంటే బాగా మాడిపోయినట్టు కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇలా మంచిగా నాకైతే ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ పట్టింది ఫ్రై చేయడానికి సో ఫ్రై చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అండ్ సేమ్ ప్యాన్లో హాఫ్ లీటర్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను ఇందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తనిగా పెట్టేయండి అది ఎందుకంటే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వీట్ ఫ్లవర్ని మిక్స్ చేయడానికి అనమాట సో ఈ హాఫ్ లీటర్ మిల్క్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మాత్రం తనిగా పెట్టేయండి సో ఈ మిల్క్లో కోకో పౌడర్ త్రీ టీ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి వీట్ ఫ్లవర్ అండ్ కోకో పౌడర్ రెండు సేమ్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు కుక్కో పౌడర్ యాడ్ యాడ్ చేసేసాను సో ఇది కూడా మంచిగా లంప్స్ ఏమీ లేకుండా ఆ మిల్క్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి షుగర్ మీకు ఎంత కావాలన్నా మీ రుచికి తగినట్టు యాడ్ చేసుకోండి నార్మల్ స్వీట్నెస్ కావాలంటే ఒక సెవెన్ టీ స్పూన్స్ ఎనఫ్ సెవెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఎనఫ్ నాకైతే నేను ఒక టెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు జస్ట్ కోకో పౌడర్ మాత్రం యాడ్ చేస్తున్నాను మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ మిక్చర్లో జస్ట్ మిల్క్ అండ్ కోకో పౌడర్ మాత్రమే ఉంది షుగర్ యాడ్ చేసే ముందు కోకో పౌడర్లో లమ్స్ ఏమీ లేకుండా మిక్స్ చేసుకొని దాని తర్వాత యాడ్ చేసుకోండి సో ఇది కూడా మంచిగా కరిగేలాగా మిక్స్ చేయాలి సో ఇక్కడ పక్కన నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వీట్ ఫ్లవర్ ఉంది అండ్ కోకో పౌడర్ ఇందులో యాడ్ చేశాను షుగర్ యాడ్ చేశాను సో ఇది కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక బాయిల్ రావాలన్నమాట సో మంచిగా నేను కరిగించుకుంటున్నాను షుగర్ని సో ఇప్పుడు ఈ పక్కన తీసి పెట్టుకున్న టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మిల్క్ ఉంది కదా ఆ మిల్క్ని ఈ వీట్ ఫ్లోర్లో యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా మీకు మిల్క్ సరిపో లేకుంటే వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక రన్నింగ్ కన్సిస్టెన్సీకి తీసుకురావాలన్నమాట సో ఈ ఐస్ క్రీమ్లో ఏంటంటే మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ ఐస్ క్రీమ్కి థిక్నెస్ అనేది దీంట్లోనే వస్తుంది సో ఇందులో కూడా లంప్స్ ఏమి లేకుండా మంచిగా మీరు ఒక ఫ్లోయింగ్ కన్సిస్టెన్సీకి మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారా ఇలాగా చూడండి ఇప్పుడు లంప్స్ ఏమీ లేదు ఇలాంటి ఒక కన్సిస్టెన్సీలో తీసి పక్కన పెట్టుకోండి సో నేను కొద్దిగా ఆల్మెంట్స్ని మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను అది మరీ అంత పౌడర్ చేయాలని అవసరం లేదు కొంచెం కచ్చాపచ్చగా ఉంటే చాలు ఇప్పుడు ఇది ఒక బాయిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ బాయిల్ అయిన ఈ మిల్క్లో నేను ఈ వీట్ ఫ్లవర్ ఫ్లూవిడ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసినప్పుడే మంచిగా మిక్స్ చేయాలి ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడే లంబ్స్ ఫామ్ అవ్వదు అనమాట చూసారా అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఇలా కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ థిక్ అవుతుంది సో ఇలా పక్కనే ఉండి మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి చూసారా నేనైతే ఆల్మెంట్స్ని కచ్చాపచ్చగా కొంచెం అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాను 
ఆల్మండ్స్ వచ్చి మీ ఇష్టం కావాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు లేకుంటే నో ప్రాబ్లం సో అలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకునేసి అది ఒకలాగా ఒక థిక్ లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట మీరు అలా మిక్స్ చేసినప్పుడు అది బాగా కనబడుతుంది మీకు ఈ మిల్క్ బాయిల్ చేసినప్పుడు ఆ క్రీమ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అలా దీంట్లో ఫామ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద రైట్ కన్సిస్టెన్సీ సో ఆ టైంలో మీరు ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసేయాలి అండ్ ఈ ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ చేయడానికి ఇట్లాంటి ఒక స్క్వేర్ కంటైనర్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ఐస్ క్రీమ్లో మనం స్కూప్ చేసి అలా ఐస్ క్రీమ్ని బయట తీయడం కుదరదు ఎందుకంటే మనం ఇందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేయలేదు ఇది మనం కట్ చేసి తినొచ్చు అందుకే ఐస్ క్రీమ్ కేక్ అని చెప్పాను సో ఇందులో చూస్తున్నారంటే మీకు తెలుస్తుంది చిన్న చిన్న లంప్స్ లాగా ఫామ్ అయినాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం ఎలా అయినా ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు బట్ తగినంత కేర్ఫుల్గా మీరు లంప్స్ లేకుండా అయితే కలుపుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటూ చూస్తున్నారా ఎంత కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు దాకా పేషెంట్గా పక్కనే నిలబడి ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి సో చూడండి ఒక లేయర్ లాగా అలా ఫామ్ అవుతుంది సో మీరు అలా తిప్పినప్పుడు మీకు కనపడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాం ఆఫ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కొద్దిసేపు రూమ్ టెంపరేచర్కి రానివ్వండి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్క్వేర్ షేప్ కంటైనర్లో దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఒక సిక్స్ అవర్స్ కూల్ చేయాలి సిక్స్ అవర్స్ దాకా అవి మంచిగా కూల్ అవ్వాలన్నమాట సో ఇప్పుడు సిక్స్ అవర్స్ అయింది దాన్ని తీసి ఒకసారి మిక్సీలో మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ అది ఒక చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనం ఇందాక చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న లమ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా లేకుండా చేసుకోవడానికి సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కొద్ది కొద్దిగా తీసి మిక్సీ పట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం సిక్స్ అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాము కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఐజ్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో కొద్ది కొద్దిగా తీసి ఇలా చేసుకొని ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ కంటైనర్లోనే యాడ్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ ఫ్రీజర్లో ఫ్రీజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు దీని మీద నేను ఆల్మండ్స్ వేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఆల్మండ్స్ ఆప్షనలే మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్ లేకుంటే నో ప్రాబ్లం నేను నేనైతే మంచిగా కొంచెం పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను కచ్చా పచ్చగా దంచుకోండి లేకుంటే చాప్ చేసి కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు ఆర్ మనం డీమోల్డ్ చేసిన తర్వాత మనం డీమోల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ పేయి వైపు ఏముందో అది వచ్చి కింద వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ టైంలో కూడా మీరు ఆల్మండ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకుంటున్నా సో ఇలా మంచిగా మొత్తం దాని మీద యాడ్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ ఫ్రీజర్లో పెట్టి ఫ్రీజ్ చేసుకోవాలి సో పొద్దున సైడ్స్లో ఇట్లాంటి ఒక షార్ప్ నైఫ్ పెట్టి లూజన్ చేయాలి ఎందుకంటే అప్పుడే ఆ ఐస్ అనేది బయట రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇట్లా చూసారా సో ఇప్పుడు కూడా దీని మీద మీరు ఆల్మండ్స్ వేసుకోవచ్చు కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను కాబట్టి నేను యాడ్ చేయలేదు సో ఇలా నైఫ్తో కట్ చేసుకోవాలి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం స్కూప్లో తీయలేము సో ఇలా మొక్కల కింద వేసుకొని తినచ్చు ట్రస్ట్ మీ గైజ్ మీరు ఇది ట్రై చేయండి అసలు మీరు చెప్పినా కానీ ఎవరికీ ఇందులో వీట్ ఉంది అనే విషయం తెలియదు ఇట్ వాస్ సో డెలీషియస్ చూడండి కన్సిస్టెన్సీ కూడా అంత సాఫ్ట్గా ఐస్ క్రీమ్ లానే ఉంది ఇందులో వీట్ యాడ్ చేసామని ఎవ్వరికీ తెలియదు అసలు సో మీకు ఈ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ కేక్ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మీరు ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందని నా కమెంట్స్ తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో